die thema waar waar ons bezig in die tyd is die thema goeie grond vir 'n baie spesifieke rede waar ek nou meer sal sê maar ons praat oor dankbaarheid um, is daar enig iemand wat al op die staan met gevoel het hierdie laaste week of twee magies maar dinge is besig nee Die meeste van jullie. Dit is die tijd van die jaar. Nee, dit is dit is geskarrel en so. En ik spot altijd aan zeker, maar ik weet eigenlijk hoe kom niet, want volgend jaar begin ons niet oor. So kan ons nie maar net aangaan nie. Ja, maar een vakantie is zeker een goede tijd en een goede tijd om bieke net so bieke te reset ook. So ons praat oor dankbaarheid, want dankbaarheid is meer as net een goede ding om te doen. Het is meer as net, ek denk was Gerard wat in die week gesê, het is meer as net goeie maniere. Nee, het is meer as dit. Dankbaarheid is een koninkryksbeginsel. En dankbaarheid doen twee goeders. Nou, ons gaan nou weer vir oogend kyk na een story uit Lukas uit. Ons is bezig om in die tijd te focus um, op stories uit die evangelie van Lukas, waar Jesus vir mense groot goed gedoen het, en dan tel hulle dankbaarheid bewys. So ons gaan vir oogend weer na story, na so story kyk, maar voor ons te doen, net gaan weer vinnig st- stilstaan, by die beginsel van dankbaarheid. Dat is twee goed, wat het doen, wat op ons gefokus het in, in, in hierdie tyd. Die skrifgedeelte in Thessalonicense sê Paulus, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is Godse wil vir julle in Christus Jesus. Nie wees vir alle dinge dankbaar nie. Ek dink ek gaan julle vir oogend verveel. Ja, maar as het een skok is. Maar ek gaan julle vir oogend verveel as um, ek vir julle een luisie moet geef vir al die goed waarvoor ek um, nie dankbaar is nie. Daar is goed in my leven ook. Ek kyk ek na die goed en ek, ek, ek is rechtig nie dankbaar hiervoor nie. Maar dis nie wat Paulus sê nie. Hy sê, wees in alles dankbaar. Want is die wil van God. So dankbaarheid doen twee goed. Die eerste ding is, dit help my om gefokus te bly. Die groot Afrikaanse woord is, dit positioneer ons, dit stel ons in. Om gefokus te bly, om te kan anhoor, wat sê God? Wat wees hy vir my? Hoe praat hy met my? Wat wil hy met my doen? Terwijl ek in die vallei is, daar is al baie keer een geleentheer, en sê, ek wil, ek wil net uitspring uit die tonnel, uit, uit, ek wil omgaan. Ek wil nie in wees nie. En is juist in die tye, wat die skrif dan vir sê, wees in alles dankbaar, want is die wil van God, want het help ons om gefokus te bly. Jy weet self, as jy begin ondankbaar raak, as jy begin mor en begin por, en ons allemaal het al gedoen, nee, ons leer gelukkig, en ons groei, en ons verander, ons word die gelijkvormig aan die wereld nie, maar ons verander die vernieuwing van ons gemoed, wanneer jy dit doen, verander alles somme nie, dis, ek denk betek hier so die laaste drippel in die emmer van een ondankbaarheid, is jy skop somme die hond, die hond weet nie eens wat het hy gedoen nie, so ondankbaarheid vat jou weg van geloof af, Dit maak het die ander goed begin raak sien, ander goeders begin hoor, ander goed begin praat, ander goed begin dink, begin betrokken raak by goed, waarby jy nie moet betrokken wees. Dit is kom die skrif duidelik ook so sê, lig nie vir mekaar nie en skinner nie. Dit al die goed, dit trek jou af, dit beroof jou van dit waand hoe die Heere jou wil vat met geloof. So dis die eerste ding wat dit doen. Die tweede ding is, as ons gaan kyk na hierdie verhale, elke keer in hierdie verhale, dan kom hierdie mense terug en hulle sê dankie. Of hulle leef hulle dankbaarheid uit. En elke keer wanneer hulle dit doen, wanneer hulle die dankbaarheid tasbaar en hoorbaar en sienbaar maak, dan het dit eeuwenskielik een ripple effect. Soos hy klippie, wat jy so gooi, ons het gister langs die strand ges- gestap, toe grijp my sien, een klippie, en hy gooi om. En ek was nogal impres geweet met dit, ek geweet, hier by Santos, hy kan so op, op die seewater ook, en ek denk, die, die sout gaan maak, dat hy nie kan op, hy. maar hy het toen nog op, en toe hy klaar, sê, is jou skouwer al raad? <laughs> dat vind gelijk, of hy skouwer afbreek, hy is nog geleefd hier ook. So, ehm, um, Dit het een ripple effect, en dis waar ons in die thema goeie grond ook gekom het. My en jou lewe van dankbaarheid, meer as net goeie maniere. Dit skep atmosfeer, dit skep kultuur, dit bring die koninkryk van God, nee, Godse koninkryk is goed. Dit skep een ruimte, waar um, daar goeie grond ontstaan, so dat mense 
ook die koninkryk van God kan zien en kan beleef en nader kan staan aan die koninkryk van God. So die eerste week het ons gepraat oor die story van Levi. Levi of Matthias, Jesus wat omroep, nou Levi was niet een geliefde ou van sy tyd nie. Hy was een jood gewees, maar hy het vir die Romeinse Rijk gewerk, vir koning Herodes, wat ook vir hulle gewerk het, en hy het by sy eie mense um, in hulle eie land skuld invordering gedoen, of tax, soos ons het sal noem, belasting, en dan aan hierdie vreemde regering oor hulle, die bewind betaal. Maar daar was nou baie, um, baie de dynamiek is daar rondom, wat ons nou nie van ochend kan noem nie, nee, maar hulle, daarom was die, 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 die tollenaar specifiek, was gehate mense gewees, vooral as hulle jode was. Nou hy was so ou, maar Levi het, moes ook geweet het, die geschiedenis waarvan ek afkom, was daar um, a, a, a familie met 12 seens en 12 stammen. nee, en een van die stammen was Levi gewees, en die, Le- die allemaal het Levi die Levite geword, wat in die teenwoordigheid van God dienswerk gedoen het, maar hier is ek, so elke keer as hy in die speel ingekyk het, gesê, Levi, ek weet wat ek moet wees, maar ek is nie dit nie, ek is nie dit nie, Ons het daarover gepraat en gesê, die jode het ook gegloe, dat God sy koninkrijk gaan bring op aarde. Hy het net nie precies gegloe, dat het sal wees soos wat Jesus dit toe nou gedoen het nie. Maar hy het ook gedink, wanneer, wanneer hierdie koning van die jode daar nou kom, is dit tickets, tickets met my. Want ek is so ver van die pad af. Dit wat ek doen, is eindelijk teen hierdie volk, se, w- w- wat wacht vir hierdie koning om te kom. So hy het geloop met hierdie skuldgevoelens en hierdie identiteit van skaamte en mense wat van kwaad is, elke keer nie speel, ek is glad nie wie ek is nie, uh, moet wees nie, en ek, en ek weet nie hoe gaan ek het verander nie. En hier kom Jesus en Jesus sê van volg my. En sy leven begin te verander en hy word een van die twaalf en radical inpak dier sy leven, maar wat leef hy doen is, as ons die gedeelte gaan lees, ons het lang kouwer gepraat, so ons raak nou net gegoeswe aan dit, hy gaan hou een feest vir Jesus, gaan lees die skrif, skrif sê, en hy het gegaan en een feest vir Jesus gehou, nie vir die ander mense nie, hulle was maar daar, hy het maar pelle gehad, wat sondaars en tollenaars was, maar hy is so opgewonde oor God wat omtrek van uit die ou lewe in een nieuwe lewe in, dat hy een feest hou, he can't help himself, hy gooi een party, hy gooi een partijkie, en by die partijkie is ook tollenaars en sondaars, en as gevolg van sy dankbaarheid teen oor God, raak hulle ook bewus van Jesus. Laas week, het ons gepraat oor die vrou in Lukas 7 met die albasterfles wat kom, ons verstaan uit die story dat sy iwer sy encounter met Jesus gehad het en hier gaan Jesus ook in is Simon sy huis in, maar een fariseer en sy kom achter, hy is daar en sy gaan met die reekolie, die die reekolie en sy gaan was sy, 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 sy voete met haar traan en droog het af met haar hare en vryf hierdie olie, hierdie dier olie, 300 daas is salaris in sy voete in. Sy celebrate Jesus, sy wees haar dankbaarheid teen hom, sy gee haar beste wat sy het, so groot is dit, ons vermoed, ons gaan nou weer van haar lees, ons vermoed, Lukas sê dit nie, maar ons vermoed, dit was Maria Magdalena die prostituut gewees. So hierdie vrou is vry, sy is los, sy is een nieuwe mens, sy kan haar self nie help nie. En sy gaan doen dit vir Jesus, en in die proces, is daar mense wat, wat begin sê, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Dat hy self sondes kan vergewe. Terwijl hulle dit nog sê, sê Jesus, waar jou sondes is vergewe, gaan, jou geloof het jou gereed, vrede vir jou, shalom, completeness, wholeness, jy is een nieuwe mens, dit wat Jesus doen, as hy jou vergewe, is nie net om die die ouwe weg te vee en skoon te maak jy, maar hy maak jou niet, hy maak jou shalom, hy maak jou wee, wie jy moet veronderstel te we, uh, uh, is om te wees, ook met leef, leef, jy kan weer in die speel kyk, jy is weer, wat jy moet wees, in my teenwoordigheid, kan jy leef, 
Nou net na hierdie verhaal van die vrou met die albasterfles, kom ons by Lukas 8, nee, dit is nou net logisch, die volgende hoofstuk, en hier kry ons een interessante gedeelte, hoor gegaan, wat sê dit, Lukas 8 vers 1 tot 3, sê kort daarna, het Jezus dier een stad en dorp na die ander gereis om te preek en die evangelie van God te verkondig. So dis wat Jezus gedoen het in die tyd, hy het van dorp tot dorp, stad tot stad gegaan, en hy het gepreek, en die skrif sê herhaalik vir ons, hy het die evangelie gepreek van die koninkryk van God, wat nou begin het, en wat hy alles gaan doen. Nou net op een praktische nood, het jy al gedink, nou Jesus het um, definitief nie in die kar gerei in die tyd nie, maar daar was natuurlijk sêke dieren betrokken met die reiserij, hy moest met sandale loop, daar was kleren betrokken, hy moest bly, hy moest eet, hy moest by die Airbnb incheck, nee, daar, want waarom is hy anders te bly? So, het jou ooit gewonder, wie het vir dit begroot? Hoe het gewerk? Wie het vir dit betaal? Hy het nie alles van niet gekry, omdat hy Jesus was nie, in teendeel, hy was soveel ouwe steen om, en moeilik met hom, en hoorgege wat sê die skrif dan verder, die twaalf het saam met hom gereis, en ook een aantal vrouwe, wat van boze geeste en siektes genees is, namelijk Maria, wat bekend was as Magdalena, so ons vermoed, dis die, dis die Maria van Laasweek. Uit wie sewe demone uitgegaan het, dis quite hectic, nee, sewe demone, En Johanna, die vrouw van Gisa, hoor wie was sy, of wie was hy, en, en, en sy was sy vrou, een bestuurder van Herodes. En Susanna, en baie ander wat uit hulle eie bronne vir Jezus en die twaalf gesorg het. Nou, Lukas gebruik nie die woord dankbaarheid hier nie. Maar dis, ons het onderwijzer gehad, wat gesê, dis common sense. Jy kan het sien, Hees vrouwens, kan jy dink wat gebeur met jou, ons weet nie te veel van sulke goed in ons tyd nie, maar daar is nog sulke goed. Kan jy dink wat gebeur met jou, hoe word jy getorture, wanneer jy sewe demone in jou het? En hierdie vrouwens is so bly oor wat God vir hulle gedoen, dat hulle om begin volg, saam met hom reis, en uit hulle bronne uit sorg, dat hierdie evangelie, en dat Jezus en die mense versorg is, kan eet en kan leef, om hierdie evangelie van dorp tot dorp te verkondig. En net een voetnoot daar daar, hoor gege wat doen Jezus? Hy het gekom vir die wat siek is. Hy het gekom vir die wat de dokter nodig het. Kijk, gege, wie is hier die vrouwens? Dit die paar kies wat ons hier van lees, wat hom bevonds. Die laaste een, wat ek en jy sal dink, sal op die luisie wees. Hulle is dankbaar, hy het hulle gereed en hulle bevonds om vrouwens wat siek was, vrouwens wat jy gedink het nie weer hulle ding sal kan doen nie, want hulle was siek, en dan vrouwens wat bose geeste gehad het. Dis hulle wat God kies. En dis hulle wat eindelijk dan saam met hom een story vertel. Hulle dankbaarheid, hierdie vrouwense dankbaarheid, raak goeie grond vir die evangelie van God om verkondig te kan word. Nou ons lees nie verder baie oor hierdie vrouwens verder in hierdie story nie, maar daar is nog een story vroeger in die verhaal wat gaan, uh, of, of vroeger in die hoofstukke in Lukas 4, wat gaan oor een vrou wat ook siek was en dan ook haar, uh, wat Jesus ook gezond gemaakt het en wat dan ook haar dankbaarheid bewys het. Nou hierdie vrou is niemand anders as die skoonma van die bekende Simon Petrus nie. Dis sy wat gezond word. So nou wonder jylle seker, maar hoe kom het ons nie by die story begin nie? Hoe kom het ons hier by Lukas 4 begin nie? Hoe kom het ons verder in Lukas begin? Die enigste rede vir dit is, ons as leiderskap was bykie bang om met die skoonmaas te begin. Dit is een gevaarlijke plek om te begin by. Net een joke hoor, ons is lief vir die skoonmaas, 
En uh, um, dit is maar net, als maar net altijd een gespotterij. Waar die schoenmaat, so ons het gevoel hier bij week drie van die reeks gaan ons nou recht wees. Ons gaan nou die grapjes kan achterloos, waar die schoenmaat en ons gaan kan aangaan. Maar vraagjes, maar vraagjes, dus die nooit loopt het wel eens. Stier iemand toen nou van mij, toevallig, en die week een grapje waar een schoenmaat. Nou net om mij uit die moeilijkheid uit te houden, gaan ik het veel net op audio spelen. Zo so luister maar net daarna, dan is ik onschuldig. Ik weet niet wie er die knopjes daar achter Oké, okay. zo so kom eens luister een beetje naar die schoen, maar grap en dan gaan we aangaan. Wat is stieke C? En dan gaan jullie nou echt gaan het hier lezen. Het is feiten en statistieken. Als een ma met haar, als een ma zien bel, zes minuten. Als twee pellen mekaar bel, 10 seconden. Als twee vriendinnen mekaar bel, 23 minuten. Als een pa en een zien mekaar bel, 1 minuut. Als een ma en een dochter bel, 6 minuten, 58 seconden. Als een schoon ma. Als schoon zien bel, 77 miscalls. Ik heb ons gaan die dienst net die stop en vraag wie wil allemaal belei. Jullie kan uitkneel. Ons gaan veel bed. Dat is vergifnis. Dat is vergifnis. Antwoord met die oproepen. Schoonmaas is oulik. Dat is baie oulik. Wees lief vir hulle. Ok, is jylle recht om voorbij die grapjes te gaan? Met die schoonmaas story. Kom ons hoor bykie wat gebeur in die story. Ek gaan vir julle lekker die story lees. Uit Lukas 4 uit. Hy klink so. Nadat Jesus die synagoge verlaat het, is hy na Simons huis en het daar ingegaan. Simons schoonmoeder was ziek met de hoge koers. Die vertaling sê, een jewige koers. En daarom het hulle om gevra om iets vir haar te doen. Hij het oor haar gebuk en die koers bestraf. En dit het haar verlaat. Sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Teen soon onder het allemaal hulle siekes wat aan allerhande kwale geleid na hom gebring. Hy het hulle een vir een die handen opgele en hulle gezond gemaakt. Daar het ook demone uit baie mense uitgegaan, terwijl hulle skreeuw, eerst die Seen van God, maar hy het hulle skerp aangespreek en hulle nie toegelaat om te praat nie. Hulle het immers geweet dat hij die Christus is. Hoor bykie wat gebeur hier. Jezus is bezig om die koninkryk van God bekend te maken. En oorals waar Jezus gaan, wat hij praat oor die koninkryk van God, is daar tekens van sy koninkryk. Dat is goed wat gebeur, soos in die hemel, so op die aarde, wat lyk soos sy koninkryk. Dit laat my ook denken aan die kerk van handelinge. Nee, die kerk van handelinge, ek ken het beter in Engels, die um, apostels het leren gegeven en signs and wonders followed the teaching of the apostles. Hoe kom? Dit was zeker een kijken. En ons weet is niet net een kijken met miracles. Dit wat ons als miracles beschrijft, waar die koninkryk van God geopenbaar nie. Maar dit is een van die dingen. En oorals waar Jezus gegaan het en waar hij bedien het, het daar zulke tekens plaasgevind. Maar meer as dit, dit is hier die gezag van Christus. Dit is hier die gezag van God. Nee, zelfs die demone het geweet, hij is die Christus. Hier is hier die gezag wat samen met Jezus komt als koning, terwijl hij die koninkryk aankondig. En een van die tekens wat samen met Jezus gaan, is dat hij mensen gezond maakt, dat hij mensen niet maakt, dat hij mensen vrij maakt, dat hij mensen herstelt. So volgende week gaan we eens praten over iemand wat hij vrij gemaakt heeft. Hij herstelt mensen en hij maakt ook mensen gezond. Dat is een gezag samen met Jezus. Nou net gaan misschien verochtend op die nood, wanneer ons praat oor geneesing, dan weet ons, dat is baie keer vraag. Want hoekom word sekere ouwens gezond, en ander ouwens word nie gezond, en verochtend kan hierdie jou dag net so'n bykie help. 
Ty keer is dat goed, wat ons niet alles verstaan nie, wat ons kan niet alles verklaren. nie. Skrif sê dit ook was duidelijk, ons ken ten dele. Dat is goed wat ons nou nog niet verstaan nie. Denk maar aan die story van Job, hoe hij niet alles verstaan nie. Maar dat is genoeg wat ons kan verstaan om het oortuiging te leef. Ek denk aan my eie story hierdie jaar. Op een stadium moest ik gaan vir een rug discectomy en ik besef, oh, my nou verdieding gaan, dit is 6 weke, dit is al die dinge. Maar my groter bekommernis toe is dat ek het as kind rheumatiek oors gehad, hartleepskade gehad, vir jare antibiotika gedrink, behandel, um, beta blokkers, en, 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 en. En nou besef ek, die laaste keer wat ek vir een klein operatie was, was omtrent so 12, 13 jaar terug, en toe ek so die kardioloog en die narkotiseer kom onderzoek my toe, en ek onthoud ook so in die theater ingaan, was ek eindelijk so'n bykie vies vir hierdie dokter, want hy het my gespannen gemaakt, want hy sluister toe nou hier op my hart en alles, en hy sê, hoor jy, ons gaan jou vandag opereer, maar nie weer nie, volgende operatie moet jy eers, goed bij een kardioloog uitkom. Het is, jy wil nie dit hoor voor in het theater ingaan nie, en so het ek toen nog net nooit gegaan, he. lekker stout. Ek was by GP's in Swan, en ek onthou in 2020, 2020se einde, 2021, verskrikkelijk siek van COVID, die dokter wat my oor was, ou dokter, hy daai jaar, het hy met uh, um, swanger vrouwens, gelijk soos sikke flitse wat hy ingebring het, so na ons so vlieg nog elke jaar Amerika toe vir sy kursus, en baie goed, en as hy die dingiekie so op my hart sê, ja nee, hier die hart lyp lek, le- lekker. Ook vir my gesê, jy moet dit drink, sê hulle moet dadelijk van jou bloedkultuur neem, en ek hy helft van die goed verstaan ek nie eers nie. Hy sê so, as ek tandarts toe gaan, is pil pille, laat ek nie weer infeksie kry, uh, in die hart lyp nie, en nee, nee, dit was nou die dag, 2021. So kom die ding toe nou op, en ek besef toe, nee, ek sal moet, en net nou moet, na die kardioloog toe gaan. Gaan maak my afspraak, die, um, Die vrouw wat die toets het doen, sy le daar, of ek le daar, sy is bezig met die sonar, sy sê net, nee, dit lyk goed, dit lyk goed, dit lyk goed, ek denk nie, wacht, jy, is, jy weet nie, jy is nie die specialist nie. Stel by hom in, begin met hom te praat, vertel my story vir hom, ek sien sy oor raak so al hoe groter, hy sê, ek het my meestersgraad om een specialist te kan word, gedoen in kinders, wat rheumatiek oors gehad het, en lek hard kleppe ontdek het. Hy sê, hier is geen teken van een lek hard nie. Ek kyk om so, ek sê vir hom, um, maar is het, kan die klep dalk oor jare lang teruggroei? Hy sê, nagel, die klep kan nie groei nie. Hy sê, ons behandel het met medikasie, of as ons nie meer met medikasie kan behandel nie, dan moet jy gaan vir klep vervang operasie. Maar ek sien hy, hy spin so bykie, hy maak die profiel toe, maak hom weer oop. Hy sê, ja, dit is jou profiel. Hy sê vir my, as jou rug nou reg is, nee, hy sê, gaan dan, begin lekker oefen, skid hy magie af, sit hierdie achter jou, jy het nie een lek hart nie. Nou kom, ja, ek ons loof die heren daar voor. So, Ek myself het hierdie jaar so stuk geneesing beleef, en ek weet, ek onthou ek het nog gesê, nee wat, as ek so begin, dan kan ek maar gaan vir die rigoperatie. Maar daar is het ten dele ken, hoekom 30 jaar? Ek weet nie. Hoekom 30 jaar? Ek weet nie. Daar is mense vir wie ons heidiglik bid, om gezond te word, wat nog nie gezond geword het nie. Hoe verklaar ons dit? Maar wat ek vir ochend vir jou wil sê, geneesing is die wil van God. En as jy nie hier gezond word nie, ons glo aan Jezus en die opstanding uit die dode, daar is een paar gedeeltes in die Bijbel wat vir ons sê, wanneer hy kom, nee, gaan ons opstaan uit die dood. En dan gaan ons geen fysische gebrek meer heen nie. So hoor gau gau vir ochend die, miskien is daar iets, in jou lichaam, wat jy voel, of iemand van wie jy bid, en sê, ek v- moet nie toelaat, dat het jou geloof by jou stil nie, ek en jy, het de toekomst verwachting, as jy nie nou gezond word nie, wanneer ons opstaan uit die dode uit, sal daar geen fysische gebrek meer wees nie, alles sal volmaak, gezond en genees wees, selfs hierdie vleispaleis, 
elke ding, selfs ons fysische lichaam, die feit dat Jezus, hy die dood uit opgestaan het, en die dood oorwin het, die dood wat die mag op ons gehad het, is ons waarborg, dat ons ook in lichame, fysies, volmaak sal wees. Is dit nie goeie nies nie? En daarom hou ons aan bid. Daarom hou ons aan bid. Ek is een mens, ek moet sê, ek het die vraag gevraag, but why 30 years? Maar hoekom nie 30 jaar nie? God het die werk gedoen, en hy doen dit nog steeds, en hy sal dit finaal doen. Oké, okay, kom ons gaan terug naar die verhaal toe. Die verhaal sê, sy het gezond geworden, die hoekoors het gebreek, Jezus het oor al gebik, en sy het wat gedoen? Sy het onmiddellik opgestaan. Nie later nie, sy was so bly. Ek is genees. Weet jy of jy al iemand gesien het met hoekoors nie? Hulle is siek. Sy is onmiddellik gezond, sy staan op, en wat doen sy? En sy het begin dien. Hoor hoe lyk haar dankbaarheid. Ek denk, sy daar, en hy kom by, sy en gehaardloop, ek sê, wat sy kos kan ek vele maak, wat kan ek bak, hoor die so nie, wacht, ek wou nog voor jylle, eindelijk, ek het gehoor jylle kom, ek wil eindelijk toe nog mooi bykie dekor hier reg gesit het, ek wil nog een paar goeders gedoen het, maar gaan dit nou vir jylle doen? En dit wat sy doen, het so inpak, Jesus en die mense, die volgelinge wat saam met hom is, word so verkook, dier haar bediening, dat Jezus weer gereed is, die skrif sê, met sons ondergang, om mense te bedien. Hy het soveel energie, hy sien soveel kans vir dit, dat al hy mense, die skrif sê, hier amal, so ek weet nie of jy was die amal gewees nie, hy het soveel kracht en energie, dat die skrif sê, hy het amal bedien, en hy het by elk een stilgestaan, en die hande opgeleed en selfs die, wat ook duivels gehad het. Kan jy dink, hoe lang het het gevat? As ons nou net vir oogend sê, net hier so, net ons, net ons Amalie, en ek dink, daar was 10 en meer mense, ons gaan nou vir oogend, elkeen die hande opleen en bedien. Ai jylle, jammer vir jylle wat daar achter sit, jylle gaan 5 vier huis toe gaan, maar ons sal achter begin, hoor, so allemaal, jammer vir allemaal wat voor sit. Dis wat daar gebeur het, dis hoe Jesus verkoek was. En terwijl ek hierdie story net weer lees, toe denk ek, net iets eenvoudig, soos vir ochend, soos hierdie bijeenkomst, het soveel mense, oor die naweek, en vir ochend, en dier die week gedien, so dat hierdie vir ochend, kan plaasvind. Dat mense, kom dien, woensdag, to ons met die municipaliteit, tyd gehad het, dat mense kom dien met die hospitaal, ons mense dien, en vir oogend wil ek vir jou dankie sê, dankie dat jy deel is van die gemeente waar jy dien. Dit skep ruimte, dit skep spasie, maar meer is dat dit net dit doen, dit begin die kultuur, dit begin die koninkrykse kultuur te vorm, ons kultuur is die kultuur van dien en van dankbaarheid, dis wat Jesus kom doen het, en dit werk, Dis gewaarborg, dit werk, it ashes in the kingdom of God. As ons praat vir ochend oor die teken wat plaas vind en die vrou wat so dankbaar was, dan praat ons moest nou oor een fysische ding, nee, een fysische, in die fysische realiteit, wat gebeur het. So vir ochend wil ek net nog so in een minuut of twee net gaan gaan met jou praat ook oor ons fysische levens. Ons fysische levens is ook vir God belangrijk. Dit is vir hom baie belangrik. Denk maar net, hoe denk jy oor jou kind? Jy wil net met goed gaan met jou kind, na geest, siel en licha. Nee, jy wil hee, jou kind moet geestlik, God, hy moet God ken. Sy moet God ken. Verhouding met God, nee. Um, siel is de mensie. Jou kind is emoties, gedacht, is waand op hulle pad, is hulle wereldbeskouwing, waar hulle dink oor die leven, nou ook visies, vir niemand lekker, as jou kind sik is nie. En hoeveel te meer voel God nie so oor ons nie. Die fysische is vir hom ook belangrik. En toe denk ek aan die geskrif gedeelte in Matthäus 6, wat sê, soek die koninkryk van God. En al die ander dinge sal bijgevoeg word. Is dit toevallig, dat hier die groot opdracht, wat sê, soek die koninkryk van God, dat al in die gedeelte gepraat word oor ons fysische levens. 
ek dink jy, dit is toevallig nie, hoor gaan goeie klink, hy, jylle allemaal ken hom goed, Matthies 6, daarom sê ek vir jylle, moet jylle nie bekommer oor jylle lewe, oor wat jylle sal eet, wat jylle sal drink, oor jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie, is die lewe nie belangriker as kos en die lichaam as kleren nie, let op die voels van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle versamel niks en skere nie, Toch sorg jylle jimmelse vader vir hylle, is jylle nie meer werd as hylle nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en morgen in die oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir jylle nie klein geloofig is, moet jylle daarom nie bekommer en vraag, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir jylle by gevoeg word. God is getrouw. Jy kan hom vertrouw. Dit is Godse orde, nee. Sy orde is, soek sy koninkryk en die ander goed sal. Betekker het ons om verkeerd om. Betekker is ons, laat ek toch nou maar net hierdie doen, laat ek gauw maar net daai in plek krij, laat ek maar hier iets gee, laat ek gauw hier, so dat Godse orde is anders om. Soek die koninkryk van God en hy sal ook vir hierdie goed sorg. Nou, ek wil vanochtend vir julle een videoclip wees, een getuienis van een man en mevrouw, Jakun Mariska Besson, saan wie ons een lang pad gestap het, en ek kyk na hierdie video, hulle het onlangs opgeneem, en ek weet, dit spreek tot hierdie woord vandag, maar eindelijk sê dit so baie goed, dat ek eindelijk nie wil sê waartoe dit spreek nie, want jy sal self hoor, en hoe dit tot jou hart spreek. Misschien het een of twee goeders wat ek aan denk. Terwijl ek na dit kyk, dan denk ek, ek ken hierdie mense so goed. En die eeuwenskielik is soos een ijskouwe bak water wat op my val. Ek het altyd geweet waar dier hulle gaan. Maar het ek rechtig geweet. En toe denk ek aan hierdie mense. Toe denk ek, ek ken hierdie mense so goed. Hulle is inpakspelers in die omgeving daar in Port Elisabeth. Sy het een hoge pos, by een school. Ek kyk al so, en dan denk ek, hoe, hoe doen jy dit? Hoe is jy nie, hoe val jy nie doodmoeg oor jou voete? Want as ek jou sien, is jy besig en betrokke by iets. Dan denk ek aan hulle, denk ek hoe betrokke hulle by die gemeente was, maar meer is dit, dan denk ek aan hulle, dan hoor ek en ek sien dankbaarheid. Dit is mense wat ek ken, wat dankbaar is. They walk in it. They walk in it. Hulle wandel in dit. Dit was vir my so groot ding wat tot my leven gesprek het. Hulle wandel in dit. Mense met geloof. Ek denk terug aan die klomp jare, 15 jare of wat wat ek geken het. Ek kan ek onthou, daar het ek net vergeet. Maar kan ek onthou, waar hulle gesê het, hulle gee op. Hulle is moeg. Hulle vertrouw nie meer God nie. Hulle gaan nie meer aan nie. Nee, hier is eindelijk Godse skuld. Nooit. Nooit. Mense wat altyd kans sien met smaals wat leef onder die kracht van hulle geest. En wat volgens jou hierdie getuienis wees, want dit het my weer so bemoedig. En ek hoop dit sal jou ook bemoedig. So kom ons kyk, gauw na hierdie story. Goedemiddag, tot sy die jou familie. My naam is Jakke Wasson en dit is my vrou Mariska Wasson. En ons wil dag net bykie getuienis lever. Um, die liekie, um, the goodness of God is baie speciaal vir ek en Mariska, vir al die woorde wat sê, you know, all our life you've been faithful, you've been such a good, good father. En die skrif ook sê, in hierdie wereld sal jylle het moeilik heen, maar Jesus het gesê, maar moet nie bekom het wees nie, want ek in die wereld al klaar oorwin. En ek denk, um, dit is ware woorde in die journey wat ons twee al gehad het met ons twee dochters. So, vir klein bykie achtergrond, al twee ons dochters is geboren met een genetische longsiekte, dit word genoem cystische fibrose. Um, toe Isabel gediagnoseer is, so op 9 maanden oud, het die dokter vir ons gesê haar levensverwachting is so om en by 10 jaar. Uh, 5 jaar later is Carla geboren, ons het daar nie beplan nie, maar jyre het. En uh, sy het ook een baie moeilike begin gehad, sy was vir 6 weke in ICU, dit het amper nie gemaakt nie. En ek onthou ook een dag in die hospitaal gesit en heil het. En uh, ook net rechtig waar die heren gehoor sê het vir my, let go, I've got them. En dit is die story van, van ons journey met ons dochters. Ja, en hier sit ons 26 jaar later en Carla self is 21 jaar oud nou. Maar so twee jaar terug het Isabel sy dokter ons gekontakt en gesê, ons is nou op een keerpunt in haar gezondheidsreis 
um, dat al wat gaan helpen is een dubbele longoorplanting en die ander alternatief was medicatie wat in Amerika ontwikkel het, Trakefta, maar die prijs daarvan was 5.2 miljoen rand voor een jaar, so obviously kon ons het nie bekostig nie. Um, daar was toe, uh, toe vind ons uit dat daar een generische weergave gemaakt word in Argentinië, um, Bekie goedkoper, dit was op die stadium so 400.000 rand vir 6 maandes voorraad, maar jy moest dan Argentinië toe gaan om dit te gaan, gaan haal daar, omdat ons het nie mag invoer nie. Ja, en uh, ons, het, ons was baie gelukkig, vriende en familie het allemaal ingespring, ons gehelp om fondse in te samel, ons kon toe genoeg fondse kry om die eerste dosis te te kry, wat daar was nog een paar wonderwerke daan verbonde, en um, dit was, dit was rechtige absolute wonderwerk, Isabel het die eerste dosis gene, ge, geneem, sy het twee daar lang aan mekaar gehoes, en toe het haar gezondheid een absolute ommekeer gemaakt, van waar sy um, op per tien weke die vorige jaar in die hospitaal was, is sy nou twee jaar hospitaal vry. Ja, En die volgende wonderwerk, financiële wonderwerk wat gebeur het is, toe ek nou begin kopkrap, oké, okay, het is 6 maanden is nou voorbij, nou moet ons weer wist er 500.000 rand uithaal vir die generies, en ek het net rare gesê, jy heren, wat nou, wat, dit, wat, gaan ons, wat gaan ons nou maak? En uh, op daar die stadium was daar een vrou geweest, Sherry Nel, wat ook safe gehad het in die kaap, en sy het toe die Amerikaanse maatskapie het sy uh, uh, constitutionele hof toegevat, um, met die argument dat hulle maak inbreek op sief uh, patiënten sy recht op lewe, omdat hulle die medikasie gepatenteer het in Zuid-Afrika, maar hulle verskaf het nie so nie. En sy wou toe hy die regering moes die patent um, kanseleer, en ons het rare gebid dat, ja, hier asjeblief, laat jy hierdie hoofdzaak, jy weet, laat ons het wen, so dat hierdie medikasie dan daarom goedkoper in Zuid-Afrika sal wees, en uh, dat ons het hier so sal kry, sonder om Argentinië toe te reis. Maar ja, um, die Heer het ander plannen gehad, en uit die blauwte uit, jy beskielik begin die e-poste en die WhatsApp vlieg toe, um, die het ons uitgevind daar so ooreenkomst in die Amerikaanse maatskapie en die groter medische fonds in Zuid-Afrika, dat hulle dit in een goedkoper prijs in Zuid-Afrika sal verskaf, um, so 2.4 miljoen rand, um, maar ons medische fonds Discovery het gesê, hulle sal 400.000 rand daarvan sal hulle een bijdra lever, en uh, non-profit organization sal die 2 miljoen bijdra. So op hierdie stadium, behalwe vir die um, medische fonds bijdra per maand, betaal ons nie 60, so die heren, een uh, gesent nie, so die heren kom en in een oogwind, um, sorg hy vir 2.5 miljoen rand vir ons uh, Ja, en dis net, dis net vir Isabel, en Carla is ook nou, sy is so pas goed gekeer, dat sy ook die medikasie kan gebruik, en vir haar is dit wonderlijke nieuws, want sy kry dit nog voordat sy dit rechtig nodig het, so sy gaan nie eers as sy sy pad hoef te stap, uh, voordat sy die medikasie kan kry nie, so ons is rechtig dankbaar, mm. uh, ons levens getuig van God, sy goedheid, sy sorg, mm. sy gins, die manier hoe hy net een oplossing kan bied, sonder dat ons een vinger hoef te lig, en ons hoop dat um, inspireer jylle ook ja. om vast te hou en te gloe, he's got this. Ja, ja en een vers wat, wat rarig opkom in my, in, in die message is in die vers 3 vers 20 wat sê, God can do anything, you know, more than you could ever imagine, or guess, or request, in your wildest dream. En daar kom die Heere, ons twee dochters, en op hierdie stadium is het 10.4 miljoen rand medikasie per jaar. En hy sê, don't worry, I've got this. God is good, and he's always been faithful. Kan jy jou indink in die story, sou dit jy wees? Is nie jou vinnige, mooi verhaalkie van drie maanden nie? Baie jare. God is good. Ek wil vraag om jou oor te sluit vir oog en daar is een foto van Isabel en Carla, prachtige kinders, soos loof die heren vir dit. Kom ons sluit ons oor. Ek denk vir oog en spreek hierdie woord met ons op verskillende maniere. Die eerste uitnodiging vir oog en is vir elke van ons, net om te sê heren, ek soek die koninkryk. Ek soek die koninkryk. 
ek vertrouw u koninkryk. U koninkryk is gewaarborg. By u is daar lewe. Ek sien het dier ander mense se lewe, ek sien het dier my eie lewe, ek sien het hoe die Heilige Geest het van openbaar en ek kom met my, ook in hierdie tyd, ook vir die tyd wat voorle, aan u koninkryk. My alles vir u. My alles. En terwijl ek bid, denk ek ook soms so aan Saulus, wat sy encounter met die Heere gehad op die pad van Damascus en hoe die Heere vir hom gesê het, um, Saulus, jy kan nie meer tegen die prikkel skop nie. Misschien is daar net iets vir ochend gaan dit, in jou leven ook, as ek kom by die koninkrijk van God.